403 anos de fundação e uma série de problemas a serem superados. São Luís foi crescendo de forma espontânea e desordenada e seu crescimento populacional não foi acompanhado por políticas sociais e de acesso à saúde, educação e principalmente infraestrutura. Com mais de um milhão de habitantes, hoje cerca de 700 mil pessoas utilizam o transporte coletivo todos os dias. E para isso, tem que enfrentar ônibus sucateados, paradas sem abrigos e a superlotação. E são apenas aproximadamente 4 mil coletivos para atender esse mundão de gente. Indicadores sociais levantados pelo movimento Nossa São Luís, referentes às condições de moradia, revelam um alto percentual da população que reside em aglomerados subnormais, carentes de serviços públicos essenciais como água, esgotamento sanitário, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica. Os números apontam que 62.073 domicílios encontram-se nessa situação, atingindo um percentual de 47,19% das 14 comunidades estudadas no diagnóstico. Além disso, de acordo com o IBGE, em 2010, São Luís apresentava mais de 35 mil habitantes analfabetos, se configurando entre uma das piores capitais do país em acesso à educação. Problemas históricos que vêm se perpetuando ao longo dos anos e que fazem com que grande parte da população não tenha muitos motivos para comemorar. É uma cidade que não foi pensada para a cidadania. A noção de direitos, de participação, de convivência, né, de partilhar os espaços de maneira pública e coletiva ainda não faz parte de, 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 dessa cidade que nós temos. Nas ruas, as reclamações são inúmeras, o que demonstra que o momento é mais para se refletir e buscar soluções para os problemas. A cidade está um catrasto, a gente não pode andar num carro porque quebra tudo. Que é buracos por cima de buracos. Nosso posto devia ser menos uma unidade mista, para que a gente tivesse um melhor, uma, uma, uma melhor trabalho de saúde, que mais de fato hoje tem quase 40 mil habitantes. Em meio a tantas reclamações, é visível a necessidade de se estabelecer um futuro mais sustentável, com mais oportunidade e com melhor qualidade de vida à população de São Luís. Por se tratar de deficiências históricas, essas mudanças dependem de uma transformação social bastante complexa, que não se encerra apenas na insatisfação, mas em atitudes de cidadania. Nós herdamos né, uma cultura patrimonialista no fazer político. Essa cultura patrimonialista, que as pessoas, os gestores, tendem a confundir o que é público com o seu patrimônio privado, fez com que os direitos fossem algo negado, e a noção de privilégio fez com que fosse uma cidade de pouco.